Hey, good morning to everyone. Today we will learn the 10th standard chemistry. Already we completed two lessons and uh, this is the uh, last part in the second lesson that is extract to metallurgy of iron. Uh, the first I have completed one lesson, then one lesson and that lesson we are going to see this extract to metallurgy of iron. First we will see the occurrence. Okay. Occurrence of iron. How it occurs? Okay. So iron is the second most abundant element next to aluminium. So next to aluminium, iron is abundant. Okay, iron is abundant. So iron is the second most abundant element next to what this aluminium. Now this occurs as uh, a mixture with oxides, or uh, this is combined and present as oxides and sulfides and carbonates. Okay, so iron exists like this, and the chief ores of iron. What are the chief ores of iron? The chief ores of iron are hematite. Hematite, magnetite, magnetite and iron pyrite. Hematite, magnetite and iron pyrite. Okay. Hematite, magnetite and iron pyrite. Hematite Fe2O3, magnetite Fe3O4 and, and this iron pyrite FeS2. Hematite Fe2O3, magnetite Fe3O4 and then iron pyrite FeS2. So these three are the important ores of iron. Either you remember the name or the symbol, it's okay. So one name the name of the formula the name of the formula the name of the formula at least you remember this name, it's okay. It can be asked in short answer. Okay, the chief ore of iron is what? Hematite. The chief ore of iron is what? Hematite. So iron is extracted from hematite. Iron is extracted from hematite. Okay. Iron is extracted from hematite. Okay, how I will tell, okay. Iron is extracted from hematite. So, we know that in the extraction process, what is the first process? So, the first process in extraction is what? Concentration. So, if you may this extraction, la first step one in the concentration. So, the concentration is done by gravity separation process. Oxide ore na adu one in the gravity separation na use manu. Oxide ore are gravity separation, sulfide ore are the froth flotation. Now, in the this is hematite oxide, like oxide ore. So, this is uh, we are using this gravity separation process. Since this is oxide ore, so we are using this what gravity separation process. Then, second step concentration by gravity separation that is the first step. Then, the second step we are using is roasting and calcination. So second step is what? Roasting and calcination. Roasting and calcination. What is this roasting? That is heating the air in the excess of air or excess of oxygen. It is known as roasting. All uh, excess uh, air use for heat panana, that is called roasting. During roasting, three steps happen. First one, moisture is removed. Second one, if there is any volatile impurities present, what is volatile impurity? Easily vaporizable substances. substance For example, sulfur, arsenic, and phosphorus is removed as their corresponding oxides. So on the sulfur, arsenic, phosphorus line I know, second step la and the war heat panamode poiro. First step la ira padarna poiro, second step la the sulfur, arsenic, phosphorus is removed as oxides. Sulfur one the sulfur dioxide poiro. Equation is not given in your book, it's not uh, important for 10th standard. Okay. So sulfur will be removed as sulfur dioxide, arsenic will be removed as arsenic oxide, and phosphorus will be removed as phosphorus pentoxide. So other the corresponding oxides are value poiro. Okay, so that is the second step. So first step end up and draw concentration oxide or nala we are using gravity separation. You know what is gravity separation? Already we have seen in the enrichment of ores. Can you remember? Okay, then second step roasting and calcination. In roasting and calcination, uh, first step moisture is removed. Second step in the sulfur, arsenic, phosphorus are in the oxide. So heating uh, the ore or roasting the ore in the presence of air, that process is known as roasting or calcination. Then third step is blast, uh, that is melting. Third step is melting. Smelting is carried out in blast furnace. Furnace is another Here roasting is carried out in reverberatory furnace. 
so roasting is carried out in reverberatory furnace la pote roast pandrom then third step smelting is carried out in blast furnace so i drawn the diagram of blast furnace see this is a diagram of blast furnace i will explain the setup here you can see the iron after the extraction it will come through this outlet extraction mudinjona idu valiya veli varum idhula enna pannuvanga extraction nadakkumbodhu hot air hot air is blown nalla kada kada pa nalla bayangaramana hot air vandu idhula idu valiya ulla pass panniterupanga and then this is the cup and cone arrangement idhuk per enna cup and cone arrangement paakradhu cup ma irukum cup and cone arrangement and this is hot gases ulla pora hot gases idhu valiya veli vandirukum okay so this is the setup of blast furnace okay so idukulla enna la edukrom appadina iron iron ore adoda coke plus limestone okay iron ore coke plus limestone moonu substance edukrom iron coke limestone adanalla crush panni mixed and it is introduced into the blast furnace idukulla podrom eppadi through the cup and cone arrangement இந்த கப் அண்ட் கோன் அரேஞ்ச்மெண்ட் வழியாக அந்த மிக்சர் உள்ள போடுறோம் வாட் இஸ் தட் மிக்சர் அயன் ஓர் கோக்கு லைம் ஸ்டோன் இது மூணு கலந்து தான் அந்த மிக்சர் என்ன ரேஷியோ எயிட் இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு ஒன் தட் இஸ் எட்டு பங்கு அயன் ஓர் அதோட நாலு பங்கு என்ன ஆட் பண்ணுறோம் கோக் அண்ட் ஒன் தட் இஸ் லைம் ஸ்டோன் ஸோ திஸ் அயன் ஓர் கோக் அண்ட் லைம் ஸ்டோன் இஸ் டேக்கன் அண்ட் எயிட் இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ அண்ட் இட் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் டு த பிளாஸ்ட் ஃபர்னேஸ் த்ரூ த கப் அண்ட் கோன் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ அந்த கப் அண்ட் கோன் அரேஞ்ச்மெண்ட் வழியாக உள்ளே போட்டுறோம் போட்டுட்டு தென் டிஃப்ரெண்ட் ரியாக்ஷன் டேக் பிளேஸ் ஓகே அண்ட் திஸ் ரியாக்ஷன் இட் இஸ் கிளாஸிஃபைட் இன் டு த்ரீ ரீஜன் ஸோ இந்த பிளாஸ்ட் ஃபர்னைஸ் நடக்கிற ரியாக்ஷனை மூணாக வந்து நம்ம பிரிக்கிறோம் ஓகே என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் ரீஜன் லோயர் ரீஜன் த கீழே இருக்கிற ரீஜனில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் என்ன நடக்கும் சி த கோக் கோக் ப்ரெசன்ட் வில் ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன் கோக்கோட ஃபார்மில் என்ன சி தட் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் அட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் சியு ஓ டூன் சேர்ந்த என்ன ஃபார்ம் ஆகும் சிஓ டூ CO2 டூ ப்ளஸ் ஹீட் ஹீட் இஸ் கிவன் அவுட் ப்ளஸ் போட்டாங்கன்னா கிவன் அவுட் மைனஸ் போட்டாங்கன்னா வாங்கியிருக்குன்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் போட்டிருந்தாங்கன்னா ஹீட் வெளியே போயிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ ஹீட் இஸ் லிபரேட்டட் ஹீட் இஸ் கிவன் அவுட் ஸோ திஸ் இஸ் அ எக்ஸோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் ஸோ வென் ஹீட் இஸ் லிபரேட்டட் வெளியே போச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது எக்ஸோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் ஸோ லோயர் ரீஜனில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன நடந்திருக்கு கார்பனும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்துருக்கு எப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி சீல கார்பன் டைஆக்சைடாக வெளியே வந்திருக்கு வரும்போது ஹீட் வெளியே போயிருக்கு போகிறதுனால அது பேர் என்ன எக்ஸோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் தென் மிடில் ரீஜன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ஸ்டெப் நடக்குது ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்னது மிடில் ரீஜன் அந்த மிடில் ரீஜனில் என்ன இட் இஸ் த ஃபியூஷன் ஜோன் ஸோ இங்கே நடக்கிறது என்னது கம்பஷன் ஓகே அண்ட் இங்கே செகண்ட் ரீஜனில் நடக்கிறது என்னது ஃபியூஷன் ஃபியூஷன் ஜோன் இந்த ஃபியூஷன் ஜோனில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன நடக்கும்னா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கா திஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் அகெயின் ரியாக்ஸ் வித் கோக் ஏற்கனவே அன்ரியாக்டட் கோக் இருக்குமில்ல அதோட ரியாக்ஸ் வித் கோக் அட் தௌசண்ட் டிகிரி சி தௌசண்ட் டிகிரி சியில் என்னவோ மார இதாகவும் இட் கெட்ஸ் கன்வெர்டட் டு சிஓ தட் இஸ் கார்பன் மோனாக்சைட் மைனஸ் ஹீட் மைனஸ் ஹீட்னா என்ன அர்த்தம் தேர் இஸ் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஹீட் மைனஸ்ன்னு போட்டால் என்டோ தேர் இஸ் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஹீட் ப்ளஸ்ன்னு போட்டால் எக்ஸோ தேர் இஸ் லிபரேஷன் ஆஃப் ஹீட் ப்ளஸ்ன்னு போட்டு ஒரு ஈக்குவேஷனில் ஹீட்னு போட்டிருந்தாங்கன்னா ஹீட்டை வெளியிடுதுன்னு அர்த்தம் மைனஸ்ன்னு போட்டு ஹீட் போட்டிருந்தாங்கன்னா ஹீட் இஸ் அப்சார்ப்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ நவ் இட் ஃபார்ம் சிஓ வேறு என்ன எடுத்திருக்கோம் லைம் ஸ்டோன் இது வந்து என்னது சிஏ சிஓ த்ரீ இல்லையா இந்த சிஏ சிஓ த்ரீ இட் இஸ் டிகம்போஸ் டு சிஏஓ ப்ளஸ் சிஓ டூ சிஏ சிஓ த்ரீ வந்து என்னவோ பிரியுது சிஏஓ ப்ளஸ் சிஓ டூவாக பிரியுது there also minus heat minus heat na enartho absorption of heat so here these two reactions this is an example for what endothermic reaction endo na enartho heat is absorbed heat ul vaangikita endothermic reaction when heat is liberated then it is known as what exothermic reaction so in the middle zone la middle region la in the rendu equation la enna nadathirukku heat is absorbed then these two are example for what endothermic reaction then uh then the product obtained what is that one cao this cao again reacts with sand that is sio2 silica sand oda formula ena sio2 cao plus sio2 it gives what casio3 what is casio3 it is waste waste material slag so on the slag idu veliye apdi kola kola nu veliye vandrum veliye eduthrum okay cao plus sio2 it gives casio3 slag ஸோ மிடில் ரீஜனில் ரியாக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சிச்சு வாட் இஸ் தட் ஒன் ஃபியூஷன் தென் அப்பர் ரீஜன் அப்பர் ரீஜன் வி ஹவ் ரிடக்ஷன் அப்பர் ரீஜனில் என்ன நடக்கும் ரிடக்ஷன் ரிடக்ஷன் என்ன அர்த்தம் லாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் 
or a metal oxide converted into metal okay so inge here what happens here fe2o3 da irukku so in the in the equation la mudinj in the reactions la mudinjadukapra inge enna da irukku fe2o3 this fe2o3 reacts with unreacted carbon monoxide react aagada carbon monoxide irukum adoda in the fe2o3 react pannum what is the co in the co vandu reducing agent okay so it will reduce uh this uh, what oxidizing agent it will reduce this one and it gets oxidized okay so fe2o3 in a form of fe so this fe2o3 gets reduced to fe fe2o3 when the fe a when the reduce i plus 3 co2 at 400 degree c on heating at 400 degree c so that is the third step appa kadaisila namakku enna kadichiruchu iron this iron is known as pig iron okay so ipa kadaikira iron vand enadhu impurity oda irukiradhu vand enadhu pig iron that pig iron is remelted and the pig iron thirupi remelt pandrom pannumbodhu it will be uh, poured in molds remelt panni mold la oothuvom or periya periya idhu mari containers mari irukum adula oothuvom oothumo that is called as cast iron okay so extraction la kadaikiradhu enadhu pig iron that is poured in molds m o u l d s molds okay that is known as what cast iron okay so this is what the extraction of Uh, i n okay so first i'll tell again i'll tell so here it is concentrated by gravity separation process second step enade roasting and calcination that is carried out in reverberatory furnace then third step enade smelting smelting la enna la edukrom iron ore plus uh, coke plus limestone which ratio 8 is to 4 is to 1 that is eight parts of iron ore plus four parts of coke and one part of limestone it is crushed powdered and it is introduced in the blast furnace through cup and cone arrangement and different reaction take place so on the reaction am three aprikira lower region or combustion zone middle region or fusion zone then upper region or reduction zone okay first we'll see the lower region or combustion zone here the carbon reacts with oxygen at 1200 degree celsius to form carbon dioxide plus heat here heat is given out so it is an exothermic reaction and in the middle region it is known as the fusion zone here you see the carbon dioxide reacts with coke at 1000 degree c to form carbon monoxide minus heat and caco3 it gets decomposed to cao plus co2 minus heat and this cao that fuses with silicon dioxide to form casio3 that is slag slag na enadhu waste material so in the moon equation la in the rendu vandu these are all endothermic reaction because heat is absorbed so it is an example for endothermic reaction idella mudinjaduk appuram kadaisi la fe2o3 will be present in the furnace ku la fe2 fe2o3 irukum adoda the co that reacts with fe2o3 and here fe2o3 is reduced to fe fe2o3 fe ya maarirum iron kadachirum namakku and the iron vandu enadhu that is pig iron idu valiya varum இந்த அயன் இந்த அவுட்லெட் வழியாக வரும் தட் இஸ் நோன் ஸ்பிக் அயான் அதை மோல்ஸில் திருப்பி ரீமெல்ட் பண்ணி மோல்டில் ஊற்றியிருந்தோன்னா அது பேர் என்னது கேஸ்ட் அயான் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் தி எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் அயன் ஃப்ரம் ஹெமடைட் ஓர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் அயன் ஃப்ரம் ஹெமடைட் சீஃப் ஓர் ஆஃப் அயன் தட் இஸ் எஃபி டூ ஓ த்ரீ த சீஃப் ஓர் ஆஃப் அயன் நவ் வில் சி த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டீஸ் ஆஃப் அயன் ஓகே ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டீஸ் you must remember the physical property of already we saw aluminium copper aluminium is what it is a silvery white metal whereas copper it is what it is reddish brown metal so these hints you have to remember because this will be asked in problem so for problem aluminium copper appdi kudukamaatanga silvery white metal appdi maanga appdi yosikkuda that is aluminium reddish brown metal appdi kudupanga appdi na vandha nadu that is copper now we'll see the physical property of iron okay physical property of iron physical properties it is a lustrous grayish white metal okay what is lustrous shiny appearance okay lustrous grayish white metal okay lustrous grayish white metal so iron is lustrous grayish white metal okay it has high tensility okay high tensility malleability and ductility what is malleability and ductility it can be drawn into sheets and wires okay malleability and ductility sheet avum wire avum the iron avum maatha mudiyum okay ductility okay it has high tensility high malleability and ductility and it can be magnetized so the magnet avum maathalam it can be magnetized 
அயன மேக்னெட்டாக மாற்றலாம் ஓகே மேக்னட்டைஸ்ட் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அயன் ஸோ யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் த அப்பியரன்ஸ் தட் இஸ் இட் இஸ் லஸ்ட்ரஸ் கிரேஷ் ஒயிட் மெட்டல் and uh, it has high tensility malleability and ductility and it can be magnetized okay then chemical properties of iron chemical properties of iron okay what are the chemical property what are the chemical reactions of iron for example reaction with air okay so on heating alone this reaction take place so here this iron reacts with oxygen on heating it forms fe3o4 fe3o4 black substance okay which is known as magnetic oxide or it is what magnetite okay fe3o4 magnetic oxide then reaction with moisture or moist air okay reaction with moisture or moist air when you place iron rod in the presence of moisture what happens it gets rusted so we are going to see that one so iron when it reacts with moist air and water okay moist air and water it forms a brown hydrated oxide it forms a brown hydrated oxide that is nothing but rust so iron vand moisture la thanni thanni irukra edathile nama potrundom appadina atmospheric oxygen oda react panni it forms rust rust na enadhu thuru ஒரு ப்ரௌன் கலரில் ஒரு தூள் தூளாக அந்த அயன் மேலே படிஞ்சிருக்கும் அது வந்து என்னது ரஸ்ட் வாட் இஸ் அ ஃபார்முலா ஃபார் ரஸ்ட் திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன் ஒன் வேர்ட் டூ எஃபி டூ ஓ த்ரீ இன்டு எக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ ஸோ ஹியர் அயன் ரியாக்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் அண்ட் வாட்டர் அண்ட் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ ப்ரௌன் ஹைட்ரேட்டட் ஆக்சைட் தட் இஸ் நோன் இஸ் வாட் ரஸ்ட் ஸோ திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன் ஈக்குவேஷன் தட் இஸ் ரஸ்ட் ஃபார்மேஷன் தென் ரியாக்ஷன் வித் ஸ்டீம் ஓகே வித் ஸ்டீம் வித் ஸ்டீம் so here iron reacts with steam to form magnetic oxide that is fe3o4 plus 4h2 okay magnetic oxide and hydrogen gas is liberated then third one iron reacts with reaction of iron with chlorine with the chlorine okay so here iron reacts with chlorine to form ferric chloride that is uh, fecl3 ferric chloride is formed idu per enna ferric chloride ferric chloride is formed then reaction with acids reaction with acids reaction with acids with dilute hcl hcl la enadhu hydrochloric acid iron with dilute hcl it forms FeCl2 plus H2. FeCl2 plus H2 gas is formed. Okay. FeCl2 plus H2 gas is formed. Then iron reacts with sulfuric acid. What is the formula for sulfuric acid? H2SO4. So iron reacts with sulfuric acid. It forms FeSO4 plus H2 gas. Okay. Then iron reacts with nitric acid iron reacts with nitric acid what is the formula for nitric acid hno3 it will give feno3 twice plus ammonium nitrate nh4no3 plus 3h2o okay dilute dilute nitric acid then iron reacts with concentrated sulfuric acid iron reacts with concentrated sulfuric acid again it forms sulfate fe2so4 thrice plus 3so2 sulfur dioxide gas is liberated plus 6h2o okay so iron vandu uh, concentrated sulfuric acid oda react panumbodhu it forms ferric sulfate plus sulfur dioxide plus water okay so this is a reaction with sulfuric acid then with nitric acid it forms feno3 twice nitrate plus ammonium nitrate plus water okay and with concentrated nitric acid the reaction is passive it is very slow or sometimes it won't take place okay 
when it take place there will be some formation of a, a passive layer right or layer form aayirukum adu vandha enadhu fe3o4 form aayirukum okay or else there won't be any reaction or reaction of uh, iron with concentrated nitric acid is what passive okay ketanga na ninga epdi eludhiradhu reaction of iron with concentrated nitric acid is passive or it will form only a layer of fe3o4 abdin eludhiradhu okay so these are the chemical properties of iron so we saw one property that is iron with oxygen it forms a black substance fe3o4 then iron when it reacts with moist air and water it forms rust very very important the rust formula matu one word la kekkalam 2fe2o3 in takes h2o and uh, then with steam okay iron with steam it forms uh, magnetic oxide plus uh, hydrogen gas then iron with chlorine it forms ferric chloride and uh, iron with hydrochloric acid it forms these three are dilute solution so iron with dilute hcl it forms fecl2 plus h2 gas then iron plus sulfuric acid h2so4 it forms feso4 plus h2 gas then iron plus nitric acid dilute nitric acid it forms nitrate plus water then iron with concentrated sulfuric acid it forms sulfate concentrated porumbodhu sulfur dioxide gas epo veliye varum appo kanna mudichu idu eludiralam sulfur dioxide gas veliye varum so2 nu eludiralam okay 3 so2 plus 6h2o if you want to write the equation you must remember the formula of each and every compound and then you have to write idu idu sulfuric acid na h2so4 hcl na uh, hydrochloric acid na hcl nitric acid na hno3 appo niyavu vachadha idu ella eludha mudiyum okay then uses of iron okay so there are three uh, forms of iron okay so uses of iron there are three forms pig iron steel and wrought iron okay uses of iron pig iron steel and wrought iron first one pig iron steel and wrought iron steel and wrought iron so in uh, pig iron there is 2 to 4.5 percent of carbon pig iron la 2 to 4.5 percent carbon irukku steel we have less than 0.25 percent carbon and in wrought iron we have uh, 0.252 2 percent carbon 0.25 to 2 percent of the carbon okay now this pig iron it is used in uh, railings pipes stoves railings okay manhole covers and drain pipes okay manhole covers comma drain pipes okay drain pipes la prepare pandradhukku use pandranga idu pig iron pipes stoves railings manhole covers drain pipes okay so adala use pandranga steel is used in the construction of buildings okay construction of buildings okay machineries construction of buildings machineries machineries then tv towers transmission cables okay transmission cables tv tower adu fun pandradhukku transmission cables then making alloys what is an alloy it is a combination of two or more metal or a metal and a non metal so transmission cable prepare pandradhukku alloys prepare pandradhukku steel use pandranga then it is also unga book la kudukala it is also used in making cooking vessels okay we are using lot of stainless steel vessels okay transmission cables then what alloys okay it is used to prepare construction of buildings machineries tv towers transmission cables and alloys then wrought iron this wrought carbon okay it is used in springs anchors and electromagnet so wrought iron edhuk use pandranga to prepare springs anchors and electromagnets anchors okay it is used in ships okay anchors and electromagnets adu prepare panna we are using this wrought iron so these are the different forms of iron okay so today we saw the extractive metallurgy of iron and that we saw the occurrence it is the second abundant element next to aluminium then uh, the important ores what are the important ores hematite uh, magnetite then iron pyrite then extraction extraction we saw different steps concentration by gravity separation roasting and calcination then blast furnace smelting in blast furnace 
that involves three different region lower region or the what lower region or the combustion zone middle region or the fusion zone then uh, the upper region or what reduction zone then the uh, you of uh, physical properties of iron that is it is a grayish white metal lustrous high tensility high malleability high ductility it can be magnetized magnet amathirlam then chemical property reaction with air reaction with moisture reaction with steam then reaction with chlorine then reaction with acids like hcl sulfuric acid nitric acid then reaction with uh, corn sulfuric acid then we saw the uses of iron that is three iron pig iron steel and rot iron okay and its composition and its uses okay so i hope you have uh, studied this uh, you have understood this uh, concept clearly now i want you to write the only the extraction of iron from iron pyrites that is uh, iron from hematite that is a uh, only concentration to uh, that uh, upper region that is a reduction zone adu varaikku eludha po concentration la irundhu upper region or reduction zone adu varaikku neenga eludha po write the extraction of iron so assignment enna na extraction of iron okay enna eludhanone paadi per theriyamaadega extraction of iron adu mattum eludhana podum extraction of iron edhula irundhu neenga eludhanona concentration to the upper region or reduction zone mudiyadhu adu varaikku eludhum extraction of iron so your assignment is extraction of iron uh, since your 10th and 12th standard it is very very important Uh, you have to learn the everyday lesson thoroughly i am telling or not or the whether the homework is given or not apart from the homework also you must learn the everyday portion and you must you must be very much thorough with all the subject you are seeing in the uh, videos okay uh, so i hope you understood the today's class and your assignment also extraction of iron okay thank you for listening to me thank you